ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरका भाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है शहनशाह के महल से उनकी रजामंदी के बगैर बाहर निकलना शहनशाह के तो है और महल के कायदों की भी ये बेगम जोधा हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे मुगल सल्तनत की इज्जत दाव पे लग जाए छावा उनको पता चलेगा तो जितने हूँ वो थोड़ी बातें होगी मुश्किल हमें उठानी पड़ेगी कर रखा है इस आमिर के शहजादी ने रेशम हरकत में आओ ढूंढो उस बेगम जोधा को कुछ सुना आपने बिना इजाजत के इस महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता पर जोधा बेगम इतनी सफाई से गायब हो गई खबर अगर बासी हो सुनने में अच्छा नहीं लगता और अगर पूरी हो तो दोबारा सुनने से तकलीफ होती है तो वक्त वक्त जाया करो जाओ यहां से जल्दी ढूंढो उसे आखिर जोधा बेगम की इतनी परवाह क्यों है क्यों उसकी हर हरकत पे आप बहल जाती औकात क्या है उसकी आपके सामने अगर ये बातें आपको समझ में आती ना आदा हम तो आज आप सिर्फ सुबेदार नहीं मुगल सल्तनत के वजीर होते बेगम जो दमाई के जा रही थी इस बात की खुशी थी हमें लेकिन उनका इस तरह से गायब होना तकलीफ दे हो सकता है आदा हम रेशम तुम जाओ जल्दी जाओ अब सब बामेर से आए हैं ना जो धावे गए उनके साथ उनकी देखभाल करने उनका ख्याल रखने है ना हाँ कि नहीं ठीक तो फिर तुम्हारे रहते वो गायब कैसे हो गई तुम सब हमेशा उनके साथ रहती हो ना तो इस समय कहा थे जब वो यहां से चली गई उन्होंने हमें आदेश दिया था कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहती उन्होंने कहा और तुमने मान लिया किस तरह से अपने पास को अंजाम देते हैं हमें जो दंड देना है दे दीजिए शहजाद तो जोधा बेगम को ढूंढी टूटी हुई थी वो न जाने कहा होगी हम आपके आगे हो चुके हैं इससे पहले कि कोई अशुभत ना हो जाए उन्हें ढूंढिए उसके बाद आप हमारा सर भी काटना चाहेंगे तो हम विरोध नहीं करेंगे हम आप ही उन्हें ढूंढ सकते उन्हें ढूंढिए गुस्ताखी माफ हो शहनशाह लेकिन हम गुलाम बेगम के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकते थे फिर जोधा बेगम साहिबा इतनी गुस्से में थी कि उन्हें रोक पाना हमारे लिए नामुमकिन था उन्होंने हमारे हाथ से घोड़े की लगाम छीन ली और किले से बाहर निकल गई उन्हें रोक पाने का हुक्म देना गुलाम की ताकत ऐसी परे था हजूर अगर हजूर को लगता है हमसे कोई गुस्ताखी हुई है तो बंदा सजा पाने को तैयार है सुना तुमने जोधा बेगम महल से गायब हो गई है क्या जोधा बेगम लापता है या अल्लाह बार बार तेरा कह उन बेचारी पर ही क्यों नाजिल होता है हमें तो जोधा बेगम बहुत पसंद थी इस महल में शाही कठपुतलियों के बीच एक वही तो थी जिनमें इंसानियत तो थी इसलिए तो यहाँ वो कामयाब नहीं हो सकी वो महल से लापता हो गए हैं हाँ हमें तो मोहम पे शक है जोधा बेगम फूटी आंख नहीं सुहाती उन्हें अरे ये क्या कर रहे हो अरे जो दुनिया से जा चुका उसके रूह के सुकून के लिए दुआ कर रही अल्लाह हर बात पे नाटक क्या अब ये सब क्या है यहाँ अल्लाह एक से बढ़कर एक करिश्मे होते इस महल में हजूर महल का चप्पा चप्पा छान चुके हैं अगर हम देखा ना सब जगह ढूंढा लेकिन बेगम साहिबा का कहीं पता नहीं चला तो फौरन घुड़सवार के एक टुकड़े को तैयार किया जाए अगर जो दावे का महल में नहीं है तो वो यकीन महल से बाहर है महल से बाहर जाने के सिर्फ तीन रास्ते हैं पहला रास्ता तो खुफिया रास्ता है जो जोधा बेगम को मालूम नहीं होगा दूसरा रास्ता है सदर दरवाजा और तीसरा रास्ता है यहां बहा जंगल की तरफ से
बहुत बड़ी गलती की बेगम रुकाई आपने घड़ी दो घड़ी में बेगम जोधा को मौत आ जाती पीछा छूट जाता उससे क्या जरूरत थी आपको जलाल को यह बताने की कि बेगम जोधा मरने की कोशिश कर सकती है आपने जोधा बेगम की हालत देखी जीना मरना बराबर है उनके और मरे हुए को फिर से मरता देखने में कोई मजा नहीं आता कुछ कह कहो की गूंज लौट कर वापस आती है बेगम रुकैया हमारे अल्फाज याद रखिएगा एक दिन आपको जरूर अफसोस होगा कि आपने बेगम जोधा को मर क्यों नहीं जाने दिया क्योंकि उस दिन कह कह लगाएंगी वो और आपकी आंखों में होंगे आंसू आज अगर बेगम जोधा बच कर वापस आ गई ना तो मरेंगी आप रोज तिल तिल करके जोधा बेगम हम पर कह कह लगाएंगी हम पर <laughs> चीटी से ज्यादा औकात नहीं है उनके हमारे सामने तो चीटिया हाथी को भी खून के आंसू रुला देती है बेगम रुकैया बेगम जोधा की मजबूती का और उनके ताकत का अंदाजा नहीं है आपको ताकत <laughs> उनकी ताकत का अंदाजा है भागने की ताकत का और शहशाह को अपने पीछे भगाने की ताकत भी रखती है वो अपनी मगरूरियत में आपने ये नहीं देखा कि पहली बार दूसरे मजहब की रानी को इस महल में अपने मजहब पर बने रहने की इजाजत दी पहली बार मंदिर बनाने की शर्त मानी गई और पहली बार इस महल में होली खेली गई और बेगम रुका यहां अब यह बार बार होते रहेगा आपको यह लगता है कि शहशाह को बेगम जोधा की परवाह नहीं है लेकिन हमें इस बात का यकीन होने लगा है कि शहशाह को खुद पता नहीं है कि उन्हें बेगम जोधा की परवाह होने लगी है बेगम जोधा ने मीना बाजार में रंग की दुकान लगाई हम पर रंग उछाला अब पता नहीं कब वो शहशाह को अपने रंग में रंग दे पता नहीं कब वो आपके चेहरे का आपकी ताकत का आपकी मगरूरियत का रंग छीन ले फिर मत करिएगा मां मंगा ने आपको आगा नहीं किया अगर जलाल ने आपको अम्मी जान का दर्जा नहीं दिया होता ना महा तो हम आपको ऐसी कड़ी सजा देते कि जिंदगी भर किसी को सलाह देने की गलती नहीं करती आप और आप कह रही हैं कि हम जोधा को उसकी ताकत को नहीं जानते जरूरत भी नहीं समझते क्योंकि हम जलाल को जानते हैं और आप तो क्या कोई पीर फकीर खुद फरिश्ते भी आकर हमारे सामने कहे ना कि जलाल को जोधा से मोहब्बत हो गई है तब भी हम यकीन नहीं करेंगे क्योंकि जलाल के सीने में दिल ही नहीं है और उनके दिमाग पर उनके दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत है अपनी ही जाति के लोगों की उपेक्षा उनका अपमान सहा है तुम्हारे पापोसा ने तुम्हारी छोटी बहन सुकन्या के संबंध तक का समझौता किया है हमने इस संबंध के लिए तुम्हारी बेटी की डोली हामिर से उठी थी तुम्हारी इच्छा है कि उसकी अर्थी आगरा से उठे शायद तुम ये बात नहीं जानती हो कि नशे में इंसान सच बोलता है तो आज तुम्हें एक रास की बात बताते हैं हमने तुमसे निका सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हम तुमसे बे नफरत करते हैं
अपने जाति के लोगों की उपेक्षा उनका अपमान सहायक हमारे बाप हमारे बाप शायद तुम ये बात नहीं जानती हो कि नशे में इंसान हमने तुमसे निकास इसलिए किया है कि हम तुमसे इंसे हाल नफरत करते हैं हमारी बीवी की दोनी हम इससे उठी थी क्योंकि हमारी इच्छा है कि उसे निकास करते हैं अगर ऐसे होगा आपके हाथों में ना हम अपनी इच्छा से जी सकते और ना ही अपनी इच्छा से मर सकते हैं हम ना हमें आगरा का चोरा नहीं हमें का बिल्कुल अकेला कर दिया है आपने हमें और अब मृत्यु से भी दूर कर दिया आपने क्यों बचाया हमें बताइए चले जाइए यहां से अकेला छोड़ दीजिए हमें बस नहीं जो था जब जब देखो तानी कि कभी हमने आपके साथ ये किया कभी हमने आपके साथ वो किया कि कभी हमने आपसे आपकी जिंदगी छिल्ली आपको अकेला कर दिया लेकिन नाच तक आपके मन में जो आया आपने वो किया आपके दिल में जो बात की आपने वो कही हमने आपकी सारी शर्त मानी आपकी सारी ख्वाहिश को कबूल किया यहां तक कि तुम्हारी आगे लौटने की ख्वाहिश को हमने पूरा किया लेकिन हम आपको यह बेवकूफी नहीं करने देंगे आप अपने आप को समझती क्या हो हम मानते हैं कि अपनी जिंदगी पर आपका हक है लेकिन मुगल सत्य की इज्जत और उसके रुतबे को कायम रखना हमारा फर्ज है जोधा और हम आपको उसकी इज्जत और उसके रुतबे की रसवाई नहीं करने देंगे हम मानते हैं कि रुपये या बेगम के मामले में हमसे गलती हुई लेकिन जैसे हम इस गलती का एहसास हुआ हमने इसे फौरन कबूल किया और सबके सामने आपसे माफी मांगी लेकिन क्या कभी आप ये जहमत उठाने की कोशिश की कि इज्जत और गुरु सिर्फ आपके पास में नहीं बाकी सब लोगों के पास भी होता है हम मानते हैं हमने आपसे निकाह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम आपसे नफरत करते लेकिन उस जंग का आगाज आपने किया था जोधा बेगम आपने शेर की मांद में जाकर उसे ललकारा था हम तो बस उस बेसी का बदला ले रहे हैं जो आपने सरे आम आमिर में हमारी की हम आपके सीने में दर्द बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपने मुगल सल्तनत के बादशाह की गर्दन पर तलवार रखी हम आपको तड़पाना चाहते थे हमने आपको तड़पाया तो क्या गलत किया अगर आपके वाले ने आपको ले जाने से मना कर दिया तो इसमें हमारी गलती नहीं है जोधा तो हम उस गलती की सजा नहीं भुगतेंगे और नहीं अपने खानदान और मुगल सदन की इज्जत की बदनामी होने देंगे हमें चिड़ है आपसे आपकी जबान से आपकी आंखों में बड़े सवाल से हम नफरत करते हैं आपसे घृणा इतनी नफरत करते हैं आप हमसे तो हमें मार क्यों नहीं डालते हैं आप? अगर ऐसा होता तो इस नफरत की जंग में आप जीत जाती जो हम नहीं चाहते और ना ही हम मुगल सदन की इज्जत को इस खेल में मौरा बनने देंगे अगर आपके वालदेन के घर में आपके लिए जगह नहीं है तो मुगल सल्तनत के महल में उसकी बेगम के लिए बाकायदा जगह है भले ही हमारे बीच शौर और बीवी का रिश्ता नहीं हो लेकिन हमने आपको वो सारी सहूलियत मुकम्मल की जाएगी जो एक बेगम के लिए होती है एक बात और चौथा अगर महल में किसी को इस बात की खबर हुई कि आज आपने मुगल सदन की इज्जत बनाने की कोशिश की तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा समझिए ना जोधा बेगम को लेकर किले की ओर लौट रहे हैं वापस चलो और बाकी टुकड़ों को भी इतना कर दो
हमें कहा नीचे उतरिए हमारे पीछे पीछे आइए कहा ले जा रहे हैं आप हमें बस जब जब हमारे पीछे जाते रहिए ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ मगर सल्तनत के सिद्धांत लगाने के बाद अब हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम आपके सवाल का जवाब देंगे खुफिया रास्ता है जो किसी की नजर में आए बगैर सीधा महल तक जाता है अग्गा साहब जलाल कहां है जोधा बेगम कहां है वो पहुंचे नहीं अब तक हमने तो शहनशाह को अपने साथ जोधा बेगम को लाते हुए देखा था हमसे बहुत आगे भी थे वो उन्हें तो पहुंच जाना चाहिए था अब तक नहीं पहुंचे अब तक अक्का साहब हम तो तब से यहीं खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं बेगम तो जलाल के साथ भी नहीं जलाल जोधा कहाँ है वो आ चुके हमें जान और सही सलाह उन्होंने बिना किसी से इजाजत लिए बिना किसी को खबर के महल से बाहर जाने की कुछ ताकि इसलिए हमने उन्हें अकेले रहने का हुक्म दिया है और कोई भी बिना हमारी इजाजत के उनसे मिल नहीं सकता इस बार कोई भी मैं आप पे शामिल है मुझा अकेले ही चले चौथा उन्हें नहीं मिली फिक्र मत करो तुम्हारी रानी सा सही सलामत है और होंगी भी मुगल सल्तनत की बेगम है जल्दी वो तुम सब से रूबर होंगी बस आज नहीं आपने हमें याद फरमाया अम्मी जान हाँ रुकैया बेगम हम जानना चाहते हैं जोधा बेगम के बारे में जलाल से तुम्हारी कोई बात हुई नहीं अम्मी जान हम तो अभी तक मिले भी नहीं उनसे ठीक है यही जानना था हमें मलिका आजम का एक बाल बुलंद हो पीर अल्लाह रखा साहब तशरीफ ला चुके हैं पीर अल्लाह रखा साहब वो तो बहुत पहुंचे हुए नजूमी है ना हाँ हम ही ने उन्हें बुलाया है महल में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में मसलत के लिए साहब आगरा में आपका इस्तेकबाल करते हैं हम खुदा आपकी मन चाहे मुराद पूरी करेगा सब ठीक तो है ना पीर साहब कुछ दिनों से महल में जो चल रहा है उसके बाद हमारे दिल में एक अनजाना सा खौफ आने लगा है आपकी गिनती और सितारों की चाल क्या कहती है खौफ की कोई बात नहीं है मलिका हाँ थोड़ी परेशानी जरूर है आने वाले कुछ दिन आपके बेटे शहनशाह जलाल के लिए मुश्किल से भरे हो सकते हैं खुदा खैर करे बताइए तो पीर साहब इन मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता तो होगा जिसने दुनिया बनाई है उसके कर्म ऐसी रास्तों की क्या कमी है तो बताइए जलाल की मुश्किलात कैसे कम होंगी अजमेर शरीफ जाना होगा शहनशाह को उनके हुजूर में सिजदे करने होंगे अपनी बेगम के साथ और उनके साथ किस बेगम को जाना है ये भी उस पाक परवर दिगार के नूर से ही तय होगा हम कुछ समझे नहीं शेख कल के सूरज का नूर ही तय करेगा जुल हिजा का पाक माह अभी चल रहा है और कल 
इस पाक महीने का पहला मुबारक जुम्मा है जिस बेगम पर कल के सूरज की रोशनी का नूर सबसे पहले पड़ेगा वो शहनशाह के साथ अजमेर शरीफ जाएगी और वो खुश नसीब हमारे सिवा और कोई नहीं हो सकता